नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आई है जहां पर कांग्रेस पार्टी के सौ दिन के बाद मीडिया में वापसी के साथ ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहाँ पर संबित पात्रा को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने पूरे देश के सामने एक ऐसा सच उजागर कर दिया है की संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है दरअसल दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है जिससे हम आपको पूरी जानकारियाँ देंगे लेकिन अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दबाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना बेहद जरूरी है दरअसल दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मित पात्रा एक ऐसे नेता हैं जो अपने उल जुलूल बयान को लेकर हमेशा से सोशल मीडिया पर बने रहते हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और सम्मित पात्रा के बीच में बहस चल रही है और इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सम्मित पात्रा ऐसी मोदी सरकार के द्वारा पांच ट्रिलियन इकोनॉमी का गुणगान करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की ओर ऐसी पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है लेकिन देश के अंदर आर्थिक स्थिति इतनी भयावह है कि देश की जीडीपी डी पांच प्रतिशत आरोप गिर गई है और ऐसे में पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कम से कम सात प्रतिशत ऐसी ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ भारत को चाहिए और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने समित पात्रा के पाँच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के जुमले को लेकर एक सीधा सा सवाल पूछा उन्होंने कहा की पाँच ट्रिलियन लिखने के लिए अपने को कितने जीरो का इस्तेमाल करना पड़ता है समित पात्रा को ये बताना चाहिए जिसके बाद समित पात्रा आगे पीछे बोलते और झाँकते हुए दिखाई दिए लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता सम्मित पात्रा और गौरव बल्लभ में देश के अंदर मंदी को लेकर बहस छिड़ी थी जिसमें पात्रा ने कहा कि मंदी तो आई है मगर कांग्रेस पार्टी की मंदी आई है रुपया गिरा है पर राहुल गांधी का पैसा गिरा है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की और ऐसी सम्मित पात्रा आरोप ऐसा सवाल फेंका गया की भारतीय जनता पार्टी और सम्मित पात्रा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए और एक और बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को सोशल मीडिया आरोप आम लोगो ने ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी शेयर करते हुए अपने प्रवक्ता को शाबासी दी है हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए थम्स अप का साइन लगाया है जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जिस तरह से सम्मित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी की नीति को लेकर देश के सामने पोल खोली है उसका समर्थन करती हुई प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है जिसके बाद सम्मित पात्रा प्रियंका गांधी आरोप भड़क गए और प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ऐसी जोड़कर बयान देने लगे हम आपको बता दें की ये बड़ी खबर आ रही थी जिससे हमने आपको पूरी अपडेट दी है इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर घोषणा पत्र के कार्यक्रम को पूरी तेजी से कांग्रेस पार्टी के सीएम जमीनी स्तर पर लेकर आए जनता के जुड़े मुद्दे को भी उठाया जाए राजस्थान के अंदर और पंजाब के कांग्रेसी नेताओं के बीच में आपसी टकराव की खबरों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शासित राज्यों और मुख्यमंत्री प्रभारियों और प्रदेश के अध्यक्षों के साथ बैठक की है यह निर्णय लिया गया है की चुनावी घोषणा पत्र के सभी वादों को जमीनी स्तर आरोप जल्द ऐसी जल्द लागू कर दिया जाएगा दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों का कहना है की पिछहत्तर प्रतिशत ऐसी ज्यादा वादे जमीनी स्तर आरोप लागू कर दिए गए हैं कुछ एक वादे रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के महासचिव अविनाश पांडे ने राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि हमने भी सारी घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है कुछ एक बची हैं जिन्हें जल्द ही लागू कर दिया जाएगा एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मोदी सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अपनी केंद्र की सरकार के द्वारा लाए गए फैसले को पलटती हुई और कहीं कहीं संशोधन करती हुई दिखाई दे रही है हम आपको बता दे की एक ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर जनता के द्वारा नाराजगी दिखाने को लेकर अब मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी के शासित राज्य मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा लागू नियम के तहत बड़ी मात्रा में भारी जुर्माना वसूलने को लेकर जो कानून लाया गया है उसमें संशोधन कर रहे हैं दरअसल दोस्तों कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर संशोधन किया है और जुर्माना की राशि को कम कर दिया है ये पहली बार नहीं है दरअसल बीजेपी के अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ही इसका जबरदस्त विरोध किया था और कई जगह पर इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी के प्रतिमा को तोड़ने को लेकर जोरदार हमला किया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भी असामाजिक तत्वों ने तोड़ा था अब जालोन के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा गया है मूर्ति तोड़ने वाले कायर जीवन में तुम्हारी उपलब्धि ये है की तुम रात के अंधेरे में छुप देश के महापुरुष
मैनिफेस्टो को लेकर हरियाणा और झारखंड महाराष्ट्र के अंदर भी इन राज्यों से जुड़े हुए सभी मुद्दों को जनता के सामने रख सकती है हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की बैठक के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश को दो टूक कहा गया है की केंद्र सरकार को ठोस जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी को राज्य के अंदर बड़े कदम उठाने हैं हम आपको बता दें की बैठक में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस बैठक में शिरकत की है एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर दोस्तों उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भले ही नीतीश कुमार का साथ दे रहे हो लेकिन 2020 के लिए एनडीए का कैप्टन बनाया इसको जाएगा इसको लेकर अभी भी संशय का भाव है हम आपको बता दे की बीजेपी के अंदर मिशन नीतीश फल ने फूल लगा है नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र की राजनीति में लाने की सलाह देने वाले बीजेपी के एम संजय पासवान ने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है इसी क्रम में संजय पासवान ने दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है जिसके बाद बिहार के अंदर सियासी पारा बढ़ गया है इस मुलाकात के बाद आरजेडी के प्रवक्ता भाई बीरेंद्र ने कहा कि वह यह मामला एनडीए का है और एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाता है किसको चेहरा आगे रखता है ये एनडीए का मामला है यह जनता तय करेगी की कि किसको वोट देना है इस तरह की लड़ाई दोनों पार्टियों में चलती रहेगी यह चुनाव का साल है हर पार्टी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है ऐसे में बीजेपी अगर चेहरा लाती है तो कौन सा गलत है महागठबंधन में भी चेहरे को लेकर लोग आपस में बात कर रहे हैं भाई बीरेंद्र ने कहा कि यह मामला एनडीए का है एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगा किसको आगे करेगा चुनाव में जनता किसको वोट देगी या आगे आने वाला दिन बताएगा लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर जो हम लेकर आए हैं जहां पर जेडीयू के एम दिलीप चौधरी ने कहा की दोनों में मुलाकात कोई नई बात नहीं है एक दल के है तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं संजय पासवान के बयान के बाद सुशील मोदी और रामविलास पासवान का जो बयान आया है उसके बाद पिछले बयान में कोई दम नहीं रहा है इस तरह का बयान जेडीयू की ओर से दिया जा रहा है लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के अंदर एक ऐसा खेमा है जो लगातार एक रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जाएगा और बीजेपी में ये बहुत बड़ा गुट है जो चाहता है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र ऐसी जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आई है जहाँ पर सूत्रों ऐसी मिली जानकारी के मुताबिक छत्रपति के वंशज उदयन राजे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान चुनौती देंगे दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े नाम एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं शनिवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उदयन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस भी मौजूद रहे अब कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी सतारा के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के उदयन राजे को चुनौती देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को चुनावी मैदान में उतारेंगे सूत्रों ऐसी मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस सीट आरोप जोर शोर ऐसी चुनाव लड़ना चाहती है दरअसल दोस्तों सतारा लोकसभा सीट एन के कोटे में है लेकिन अब इस बदले हालात में एनसीपी सतारा लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने को तैयार है हम आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के तेरहवे वंशज के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहां पर दोस्तों इस समय तकरीबन आठ दर्ज मुकदमे में नामजद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रामपुर पहुँचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुस्लिम धर्म गुरुओं के विरोध का सामना करना पड़ा है रामपुर के अंदर धर्म गुरु मोहब्बे अली ने अपील की है कि कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करेगा इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि आजम खान मुस्लिम विरोधी हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा आजम खान का समर्थन करना उन्हें रास नहीं आया है हम आपको बता दें की ये लगातार बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आरोप आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर समाजवादी पार्टी इसे राजनीति की भावना ऐसी किए जाने वाला काम बता रही है वही आरोप दूसरी और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता के बचाव के लिए एकजुट करके अपनी पार्टी के नेताओं को जमीनी स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए विरोध करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन तगड़ा झटका उस वक्त लगा है जब अखिलेश यादव चाह कर भी बड़ा प्रदर्शन और पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं अगर आप भी पल पल की बेकिंग न्यूज अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दबाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ लगातार बने रहिए एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर को मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई है सीएम कमलनाथ ने शिलान्यास किया है दरअसल दोस्तों इंदौर के अंदर एम आर कुमड़ी के पास सीएम कमलनाथ ने सुबह कुदाली चलाकर पिछहत्तर सौ करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो ट्रेन परियोजना की शिलान्यास किया है शिलान्यास के बाद अब इंदौर उन बड़े राज्यों की तरह मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल चुकी है सीएम के मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया इस अवसर पर मंत्री जयवर्धन सिंह बाला बच्चन और तुलसी सिलावट और सज्जन सिंह वर्मा इंदौर के सांसद
चालीस फेरे लगाएंगे और दोस्तों मेट्रो स्टेशन में पंद्रह मिनट में पहुंचा दिया जाएगा ये एक बड़ी खबर आ रही है जिससे हमने आपको पूरा अपडेट दिया है 